Borja no es menos que Harry Kane. Análisis en caliente de River 2, Libertad 0. River hizo algo muy bien que fue repetir los laterales con el que debutamos en la Liga Profesional frente a Central Córdoba, que fueron Santana y Casco. Yo cuando vi en la formación que dejaron de estar los Enzo Díaz y Herreras de la Vida, dije, qué bueno, porque el otro día funcionaron muy bien, era un rival menor, este que es un rival un poquito más difícil, porque tampoco Libertad, que tiene muchísima jerarquía, es un cacho más difícil, una exigencia diferente, Copa Libertadores, todo lo que, con, todo lo que conlleva este contexto. Y Santana jugó un partido prolijo, Casco también, así que por ese lado muy contento. Por otro lado tenemos esta bestia que nos va a resolver un montón de problemas en esta Copa Libertadores y en este año. Si este año damos alguna otra vuelta olímpica, va a ser seguramente por culpa de este muchacho. Porque todo lo que le pega termina en gol. Está en un momento increíble. Estaban diciendo la estadística, estaba eh, escuchando. 17 goles en 20 partidos este año, una locura. Números... Números de jugadores de élite como Harry Kane, Haaland, locura, locura. Así que muy contentos los hinchas de River con, con Borja. Buenos rendimientos también de Echeverry. Entró muy bien Barco, me gusta cómo está entrando Barco. Cómo conduce, cómo se anima. Y eso le genera otro dinamismo porque puede ser que sea la clave del destrabe de algún partido que por ahí se nos complique hasta ahora no tuvimos ningún partido que se nos complicara en, en esta fase de grupos pero sí es una realidad que, que puede pasar que puede pasar y que viene bien tener ese recambio ni hablar más tandono para mí a más tandono le tienen que dar más minutos todavía de los que le dan y por ahí el que veo que no termina de ingresar muy bien es Solari Solari veo que no está preciso hace la de más por ahí el, la jugada pide no un centro para atrás, sino un centro al segundo palo. Y es como que no, no está sabiendo leer en dónde puede aportar Solari. Eso es por ahí lo que veo. Después el resto, Paulo Díaz jugó un partido increíble, una amarilla muy boluda, también se come el chileno. Pero en grandes rasgos fue un partido prolijo de River. Y, y bueno, a seguir por este camino... Ahora jugamos contra Belgrano en casa de nuevo. Así que bueno, esperemos seguir así, seguir sumando a tres en todos los planos. Y vamos, vamos que se viene.